Uh, <clears throat> patnubay sa alusugan. Ako po ay inyong napapakinggan araw-araw dito sa ating DWBL <clears throat> 7.30 to 8 po ng umaga. Uh, sa aking pong YouTube channel, pwede nyo po hanapin, pangalan na Rose Alfonso, i-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. At kung meron kayong gustong malaman na solusyon sa mga karamdaman nyo, pwede nyo hanapin at panoorin ninyo. Uh, ako po ay hindi isang, ako po ay hindi doktor, hindi po ako medical doctor, ako po ay health educator at member ng KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas mula pa po noong 1985. Bilang isang health educator, ako po ay uh, nagtapos no, ng Bachelor's of Education degree nagpatuloy mag-aral ng public health at natural medicine sa Jensen International Institute of Health sa Escondido, San Diego, California. nag din po ako ng seminar natural medicine sa Waymar Institute sa Sacramento, California and School of Alternative Medicine sa Palm Spring, California. Ang layunin ko po ay uh, magbigyan ko kayo ng, ano, ng education. Tulad po na sabi ko, we need edu education more than medication. Pero, huwag nyo pong kalimutan, tandaan ninyo, sa bawat sakit, ang mabisang gawin natin ay mainam na magpakonsulta ka sa doktor. Magpa-diagnose kayo kung ano talaga ang sakit ninyo. Minsan pare-pareho yung symptoms, pero iba-iba po yung sakit. Kaya ngayon, ang gusto ko rin po sa inyo ay matuto kayo ng natural remedies para maiwasan natin ang sudden death, misan biglang may stroke, na heart attack, sa loob at labas ng tahanan. Yung mahal nyo sa buhay, biglang nilagnat, inaapoy ng lagnat, para makatipid kayo, hindi agad dar pupunta sa ospital, kasi napakamahal. Ma-emergency ka, mahina na po yung 5,000 pesos. Pagka kayo po ay na-confine ng isang linggo, mahina na po yung 50,000 pero kung alam mo kung paano yung natural remedies, uh, tulad po yung topic ko ngayon about yung halak, yung upper respiratory infection sa mga sanggol ninyo, sa mga anak po ninyo. Kaya kailangan natin ng education more than medication. Kaya sabi ko magbasa kayo ng libro natin. Meron po tayong libro, Natural Remedies Encyclopedia. 4,800 po ito. 11,000 home remedies ito at mga 730 diseases ang topic. Tapos, meron tayong healing wonders of diet, panggagamot sa pamagitan ng tamang pagkain, tulad sabi ko, your food is your medicine and your medicine is your food. At ang ating pong tubig, uh, healing wonders of water, sa pamagitan ng tubig, paano natin alagaan ang pasyente natin. At meron din po tayong health and home magazine. Ito po ay book bound. Uh, ito yung mga reference natin or guide sa mabuting kalusugan para kung may alam ka uh, mababawasan ng medical bill mo at uh, pag-hospital kaya kung, kung inapoy ka ng lagnat merong naaksidente sa loob at labas ng tahanan nangingitim, nangingisay nalason, nabago kang ulo nahulog sa hagdanan merong biglang nasugatan ng pagkalaki-laki na, 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 na ano yung nasugatan ka nakagat ka ng aso o pusa ano dapat mong gawin to avoid mga mamatay sa rabies or tetano kailangan ng early recognition ng sakit at saka immediate action pag hindi ka nagkaroon ng immediate action ang nararamdam ang mangyayari dead on arrival ang pasyente nakakalungkot ba diba? maraming namamatay dahil sa walang alam pwede kayong pumunta sa ating opisina sa Lagman Building para makita nyo po yung mga libro na yon, Kung interesado kayo, pwede naman pong i-deliver ito sa LBC. Yung office po natin sa Lagman, nasa Blumentritt, Santa Cruz, Manila. Paano ba makarating doon? Sa kailang kayo ng LRT, baba kayo sa Blumentritt LRT Station. Nasa kanto lang ang Lagman Building, nasa baba ang 7-11, nasa tapat po natin ang uh, Pure Gold. Andun po, no? kaya pumunta lang po kayo doon para makabili kayo ng ating mga product. Nandun po yung ating security guard mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng hapon, Sunday up to Friday, pwede kayong pumunta sa kanya para makabili kayo ng ating mga products. Ngayon, ano po mga mami, 
o mga lola, mga nag-aalaga sa inyong mga apo. Ano po, ano po ba yung tinatawag na halak? No? Ano yung halak? Yung halak, ito po isang uri ng ubo na maraming plema na nararanasan ng mga bata at ng mga sanggol. Kadalasan, ito'y may kasamang matinding ubo at sipon at paminsan-minsan may lagnat din. Alam mo, hindi laging madaling mahanap ang sanhi ng halak dahil minsan parehos ang sintomas ng ubo, sipon at iba pa. Yung upper respiratory infection sa halak, ang colds and cough, ito po'y common sa mga babies at mga children. Itong impression na to ng upper respiratory tract kasama po yung ilong, yung bibig at lalamunan. Ito'y sanhi maarahil ng virus or infection. Yung sipon, ito'y mad, uh, madali itong kumalat. Kaya ito, pagka nagbahing po yung pasyente, kahit madali kang makahawa. O kaya yung hand, hand-to-hand contact. Ang mga baby ay madali silang sipunin at ubuhin dahil ang kanilang immune system ay hindi pa develop. Wala pa silang sapat na lakas para labanan ng infection. Kaya bawat bata sa loob ng isang taon, walong beses silang sinisipon at inuubo. Kaya ngayon, yung, yung mga common symptoms po nito, kasama ng kanilang sipon, may lagnat, uh, o inuubo sila, namamaga ang lalamunan, wala silang ganang kumain, namamaga ang kulani dito sa may bandang leeg, at barado yung ilong o kaya tumutulo ang sipon at irritable, hindi makatulog, iyak ng iyak. Kasi nga dahil barado yung ilong, hindi makalanghap ng hangin, kaya hindi sila makatulog. Kaya po, ang, ba, ang mga batang merong sipon at ubo, ano po bang magandang solusyon dito? Alamin mo muna bakit sinisipon at inuubo ang bata may halak. I, e, isang dahilan dito ay food allergy. Kasi pagka ang ang bata ay meron siyang allergy sa pagkain, malalaman mo naman yun eh. Pagka may pinakain ka, uubuhin na yan. Karamihan po ang pinagagalingan ng, ng ubo at sipon ng bata, yung allergy sa gatas. Nakita po nila sa pag-aaral, alam mo tayo merong, merong mucus, meron na tumutulo. Itong mucus na to, yung parang sipon na tumutulo sa ilong natin, itong mucus na to, pagka small amount lang maganda sa katawan itong mucus ginagamit na pantrap ng dumi at germs tapos ito'y maaring uh, tutulo sa ilong o malunok ganun pagkatapos pagka pagka meron ka ng cold or infection yung yung mucus na yon kumakapal masyadong makapal kaya ito po yung nagko-contribute ito yung allergic reaction pag kami allergic ka, tumatas yung histamine production, kaya nagiging dahilan, marami kang plema na nilalabas. Misa nagbabarayan sa ilong ng bata. Kaya ngayon, uh, alamin mo sa anak po ninyo, pagka kumain siya ng ganitong pagkain, sinisipon at inuubo siya. Alam mo, ang, ang itong uh, tinatawag nating Uh, ano, yung dairy products, etong pinanggagalingan ng maraming sipon at ubo. Lalo na po yung baby formula milk. Nakita nila yung, di ba ngayon sa hospital, isa ng huge advocate ang breastfeeding. Uh, sa hospital, hindi na inaalaw yung baby formula. Kailangan pag uh, panganak ng bata, yung mismo dede ng nanay ang ibibigay sa kanya hindi bote. Kasi yung bote, nagiging source ng misery kasi dito nagkaya kabagi ng bata. ba diba? yung bata, iyak na iyak, kinakabagan dahil po sa paggamit ng bote, yung bottle feeding. Tsaka isa pa, pinanggagalingan ng maraming mikrobyo yung tsupon ng bata. Kaya isang dahilan din po, kaya nagkakaroon, bakit ang dairy products ay nagiging dahilan ng pagdami ng plema. Kasi po, ang Asian, ang mga Asyano, tayo mga Pilipino, Asian tayo, ay meron tayong lactose intolerance. Ano po ba yung lactose intolerance? Ito yung condition, meron hirap tayo na mag-digest ng lactase. Yung lactase, ito yung sugar na nakikita mo sa dairy product. Wala tayo nun, hindi katulad ng mga American, di ba yung mga Amerikano, milk, milk drinker sila. 
din tayo, mga Asian, hindi tayo nasanay ng pag-inom ng gatas. Kasi ang pag-inom-inom ng gatas, ito po yung uh, tayo mga Pilipino, pag may sipon at ubo ka, huwag kang iinom ng gatas. Kasi kulang tayo ng lactase. Meron tayong lactose intolerance. Hindi mo madigest yung lactose. Ito po yung sugar na makikita mo sa dairy product. Pagmasdan mo yung kalabaw, di ba kumukuha tayo ng gatas, gatas kalabaw, gatas baka, nakakita ka na ba ng 4 years old na baka na umiinom ng gatas ng kanyang nanay? Di ba pagka 4 years old, 3 years old, 2 years old na yung, 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 ano, yung baby na kalabaw, hindi na sila dumidede, dumid, kumakain na sila ng damo, yung tunay na lang pagkain. Pero tayo mga Pilipino, o tayo pong malalaki, 3 years old, 4 years old, ang iniinom natin, yung cow's milk. Kayo, pag ala na kung asyano ka, eh, pag umiinom ka niyan, lalo kang magkakaroon ng sipon at ubo. Alam mo, sanayin niyo po yung, alam mo yung breastfeeding, di ba? Advocate po ngayon ay breastfeeding. Alam mo, ang magandang solution, ang sabi, magandang remedies, ay padidei ng bata sa, sa, sa dede ng nanay. Kasi po, yung breast milk, no? yung breast milk, yung mga baby under 6 months, no? yung mga babies under 6 months, ang breast milk, ito yung maganda medication. Kasi po, ang breast milk is best food for the baby para ma-build at ma-strengthen ang baby's immune system para labanan ng germs at diseases kasama yung cough and cold. Kasi po yung gatas ng nanay, meron siyang antibodies para tulungan pagka alis, para alisin ng maraming sakit sa bata. Yung mga sudden infant uh, death syndrome o tsaka yung obesity and leukemia, colds and flu, ang breastfeeding, merong health benefit ito. Sa nanay din, hindi ka rin tataba at nariridus po yung breast cancer at nariridus din po sa nanay yung ano yung paglaki ng puson yung baby formula no marami itong yung tulad na sabi ko ang dairy product mucus producer dahil ito ay uh, nagsabi nagiging source ito ng pagdami ng plema pero bago po ito nais nice ko pong batiin yung mga birthday celebrant natin ngayon ay si Rowena Jimenez uh, may ano happy birthday may God bless you more yung mga kamag-aral ko na sila Embeng Abila si Jem Perdon at saka si Danny uh, Montano kaya ito po ay uh, kayo po ay aming binabati ng happy birthday ngayong September ay meron po kasing nag, ano dito, nag message sa akin Okay, tuloy po natin itong pinag-uusapan natin about uh, sipon at ubo. Ano po bang magandang solusyon? Pag ang bata ay 6 months old na siya, painumin mo siya ng tubig. Ako po, yung apo ko sa Amerika, pagka nanganganak yung anak ko, pumupunta ako doon, 2 months ko siyang inaalagaan. And then, sabi ko, padidein mo siya ng gatas. Kapag sinisipon na yung bata, uh, sabi ko, tanggalin mo yung damit mo. Pag pinapadedi mo, idikit mo sa dibdib mo yung bata, pati yung tiyan mo para yung init ng katawan mo pumunta sa katawan ng bata. Eh, dahil mainit yung gatas niya, naliligo ng pawis yung bata, kaya madaling mawala yung sipon at ubo. Ang nakakalungkot, pag yung nanay ay working mother, after two months, iniiwan na yung bata at ang kasama na ng bata yung bote. Pero mas maganda po, mag ano magpump ka ng gatas mo at uh, ilagay mo sa ref para yung naiiwan na mag-alaga sa anak mo ang dododohin niya yung gatas galing sa iyo magpump ka magbreath kasi yung anak ko ganun ang ginagawa masyado siyang maraming gatas pinapump niya yung gatas niya pagkatapos pinipreserve kaya maganda po yun no Uh, yan ang dapat nyong gawin. Tsaka painom, pagdating ng 6 months yung bata, painumin mo na ng tubig. Pagkatapos yung orange juice, pagdating na ng 5 months, painumin mo siya ng orange juice. Maganda po yon. Tapos, pagka nagbabara yung ilong, 
Pwede kayong gumamit ng saline at uh, nose spray. Ito po yung nose spray. Pwede kayong bumili sa Mercury Drug Store. Ito po ay saline solution, tubig at asin, no? Uh, ito po ay meron itong tube. Ayan, no? Uh, malaking tulong po yan. Ilalagay mo yan. O kaya, ang gawin mo lang, meron lang kayong boteng ganito. Uh, punuan mo to ng tubig na malinis. Lagyan mo ng kalahating kutsarita ng asin. Tapos, ishake mo. Ganon, shake mo mabuting para matunaw yung asin. Habang nakapo yung bata, i-spray mo to sa kanya sa ilong niya. I-spray mo siya. Tutulungan niya yung tubig sa ilong niya para hindi lumapot. Ngayon, para masak mo yung plemang madikit, bumili po kayo ng ano, yung yung bulb, yung suction bulb. Yan, sisip-sipin ng suction bulb. Yung sip po, kasi mga bata hindi marunong suminga eh. Isak, isak mong ganun. Meron po sa Mercury Drug Store na mga suction bulb, do? At saka yung uh, sa line nose spray. Kaya pag may sipo ng bata, uh, spray mo lang to Pindutin mo to tapos nakaupo siya. Huwag yung nakahiga. Nakaupo lang, spray mo to sa ilong niya. Pagkatapos, ang, ang pampupunas mo, yung basang face towel. Hindi po yung toyo. Masusugat yung ilong niya. O kaya, itong tissue na to, uh, babasahin mo siya ng tubig. Siyempre, basa yung saline, di ba? Tapos, dinadampi-dampi mo lang sa kanya para matanggal yung sipon sa kanyang ilong. O kaya din po, ang dapat mo rin gawin, no? Uh, pwede mo siya, sa, uh, sa, uh, ito po, maaring 60 ml ng tubig, lagyan nyo po ng kalahating kutsarita ng asin. Pagkatapos nun, uh, dapat po ang bata malinis. Pwede nyo paliguan ng bata kahit na may sipon at ubo. Paliguan nyo ng maligamgam na tubig. Pagkapaligo, patmasan siyang mabuti, i-massage mo yung talampaka niya, malamig yan eh. Talampaka niya, i-massage mo, tapos lagyan mo ng medyas. Yung dibdib at likod, i-massage mo ng sanshera oil. Huwag kayong mawala ng sanshera oil. Ibili nyo siya ng sanshera oil, i-dib, isa dibdib sa, sa, massage sa dibdib, massage sa likod, tapos yung talampaka niya, i-massage. Alam mo, ang, ang bata na one year old, pwede mo rin siyang painom ng ginger tea sa isang ano, maglaga kayo ng luya, tapos, uh, yung tama lang na, ibawa, isang, kutsara, isang kutsara ng luya, pakuluin mo sa tatlong tasan tubig, pagka medyo malamig na yun, uh, yung maligamgam, no? Kuha ka, ilagay mo sa, sa baso, lagyan mo ng tatlong, isang, tatlong kalamansi, tsaka honey, tapos pwede mong kutsarain, ipainom mo sa bata, kasi may honey, magugustuhan niya yun. Da, kasi dapat po pag meron sipon at ubo dapat maraming tubig no marami siyang tubig na iniinom kasi pag kulang ka sa tubig dehydrated ang bata mas laling lalong dumadami yung plema para mabaklas yung plema tubig alam mo yung apo ko dahil ako nga nag-aalaga sa kanya kaya sabi ko sa anak ko ano pag 6 months ay yung anak mo pag painumin natin siya ng tubig sa kaya, inintroduce namin, mismo baso talaga. Yung tubig, pinaanggang ngayon po, pag meron si, na si, si punat, may sipon at ubo, ah, sabi namin, oh, drink more water, drink more water. Pag hindi rin siya makatae, oh, drink more water. Hanggang yung bata, ngayon po, yung bunso kong apo ay 6 years old na, yung pangana ay 12, ang hilig nila sa tubig. Alam mo, minsan ako ay kumakain sa isa, na, meron akong binili, no? sa isang restaurant, nakita ko yung nanay, ang pinapainom ba naman sa anak niya, Coke? Eh, hindi po pwede yun. Huwag po niyong bigyan sa ng soft drinks. Huwag niyo rin siyang bigyan ng mga tsokolate, ice cream, cake, pagka may sipon, at ubo. Malaking tulong po. Alam? At saka isa pa rin po, inuulit ko, pwede niyo siyang painumin ng lemon juice, mga sabaw ng sinigang, sabaw ng ano, uh, yung vegetable soup, maganda po yan, no? Okay, paalala mo na po sa ating mga produkto. Alam mo, ang vitamin C, syempre, kaya tayong matatanda, sinisipon at inuubo. Kailangan mag-take ng vitamin C. Ito'y protection para lumakas ang ating immune system. 
alam mo ang vitamin C, tumataas yung ating uh, production ng antibodies. Iyo, ito yung infection fighting white blood cells natin. Ito po kasi ang antibody, piniprevent niya ang pagpasok ng bakterya, virus sa ating katawan. At ang vitamin C na ito, protection sa mga harmful molecule na nagkukos ng degenerative disease like cancer. Kaya ito pong vitamin C, ginagamit ng ating katawan para labanan itong mga free radical na ito. Uh, tayo po sa daming pollution sa ating kapaligiran, umihin ang ating immune system. Kaya para lumakas ang immune system, lalo na kung lahi kayo nung may, ang, ako, ako po yung tatay ko, lahat silang anim na magkakapatid na matay sa cancer. So to protect myself, hindi ako magkaroon ng cancer, magte ako ng vitamin C. Lalo na po kayong mga mayroon sakit na HEPA B, mga tuberculosis, AIDS, no? mga diabetic, mga mayroon sakit sa puso, magte kayo ng vitamin C. Kasi po ang vitamin C, ito po yung antioxidant. Labanan mo yung free radical na pwedeng mag-cause ng degenerative disease, pwedeng mag-cause ng pagkasira ng ating katawan. Kaya ako, nagtitake ako niyan, uh, one, vitamin C 1,000 po yung atin, 1,000 mg twice a day, magat gabit, ang pag-take ko niyan. Tapos so, nagtitake din ako ng lecithin. Alam mo, para ma-break up yung mga barabara sa utak, meron mga kolesterol, taba at salt na kabara sa utak. Kaya, nagkaka ito yung, ang tawag namin dito ay uh, arcosinelli. Tignan mo yung mata mo, tignan mo sa salamin. Merong puti na nakapaikot sa mata mo. Yung po yung arcosinelli sa bandang upper part ng utak natin. Kaya, nagiging makakalimutin ka. So, para matanggal yung mga, ma-break up yung kolesterol and fast sa utak mo, mag-take ka ng lecithin. Ito pong lecithin, tumata, ito po'y nakaka, nakakapagbigay ng better concentration and memory sa mga estudyante nagpap, nagsisipag-aral sa mga matatanda para maiwasan yung Alzheimer disease and dementia. Mag-take po kayo ng lecithin. Ito'y maganda rin sa atay mo. Ito'y ma, nakakapigil ng gallstone and gallbladder infection. Kaya ito pong uh, lecithin natin, ito'y nagpapaganda din ng balat, lalo na sa mga psoriasis. Sa mga nagdadalang tao, mag-take kayo ng lecithin para matalino yung baby nyo. At isa pa, mag-super B complex ka. Alam mo, super B complex, ito'y tumutulong sa red blood cells formation. Alam mo, ang red blood cells natin, ito po yung, nag, uh, itong vitamin B complex, ito'y nagko-convert ng food into energy. At tumutulong siya sa formation ng red blood cells count. Kasi yung red blood cells natin, yung pulang dugo natin, eto nagtatransport ng oxygen sa ating utak at buong katawan natin at nagtatransport ng nutrients ayon sa pag-aaral pag kulang ka ng super B complex meron kang uh, vitamin B complex deficiency nakalinks to sa depression and dementia nagkakaroon ka cognitive impairment nagiging nerbyosa ka at hindi ka makatulog kaya para madali kang ano yung para mawala yung pamamanhid ng buong katawan ito yung stress vitamins. Tinete ko po ito lahat to yung lecithin, vitamin C, super B complex, at omega-3 fatty acid. Kung baga sa lecithin, pangalis ng bara sa utak. Yung omega-3 fatty acid, pangalis ng bara ng, sa, sa puso natin. Kung matas ang kolesterol, matas ang triglycerides mo, mag-take ka ng omega-3 fatty acid. Nariridus yung inflammatory circulation sa ating katawan. Alam mo, namamagaan tuhod mo. May allergy ka, namamaga yung lungs mo, may asthma ka. All kinds of inflammation sa katawan, nakakareduce po ang omega-3 fatty acid. Ang cancer is a form of inflammation, mag-take ka ng omega-3 fatty acid. Natural laxative din yan. Kung constipated ka, hindi ka makapupo everyday, mag-take ka ng omega-3 fatty acid. Pero huwag yung kalimutan, inom kayo ng maraming tubig, kumain kayo ng saganang gulay at prutas, para huwag kayo mag-constipate. Alam niyo po ba yung ating activated charcoal? Ito'y pantrap ng toxin at chemical sa ating katawan. Para ma-plus out sa katawan mo yung toxin, alam mo, pag na-food poison ka, inom ka ng tatlong activated charcoal 3 hours after na mag ka. Yung drug overdose, nakakatulong din po activated charcoal. Pag kinakabag ka, sinisakmura ka, mapaitang palasa mo, kumukulon mo, at na-food poison ka, inom ka kagad ng activated charcoal. 
nare-reduce po yung blood alcohol concentration, nagpiprevent ng hangover ang activated charcoal. Kung may bad breath ka, mabaho yung hininga mo, inom ka ng activated charcoal. Nagpiprevent ng tetano, dog bites, panditok ang, ang, ang activated charcoal. Para ito po noong 1500 BC, ito po'y method na panlaban sa infection sa mga open wounds. Kaya pagka nasugat ka, buburan mo ng charcoal powder yung sugat mo para lo, hindi para gumaling agad yung sugat mo. Pang colon cleanse yan, liver cleanse, kidney cleanse, full body cleansing, pang poison detox ang activated charcoal. Kaya kung kayo po'y merong HEPA B, mag-take po kayo activated charcoal 3 hours after na magapunan ka para ang atay mo ay madetox. Kasi po, tinatarget ng HEPA B, yung atay mo, candidate ka sa cancer. Yung atin naman sa Shera Oil, ipunas mo sa katawan mo para hindi ka kagatin ng lamok. Pa, kung patay ang kuko mo, buhusan mo para hindi mamatay ang kuko mo. Pang alis din ito ng mga pigsa, langis at, at saka Sanchera Oil plus activated charcoal, ipaghalo mo, itapal mo sa pigsa, hindi ito matutuloy. Malaking tulong po ito para sa kalusugan natin. Uh, pakinggan nyo po ako palagi, uh, Sunday, uh, Monday up to Friday, 7.30 to 8, dito po sa DWBL. Uh, mapakinggan nyo lahat ng aking lecture para meron kayong mapul mapulot na solusyon sa inyong karamdaman. Uh, ako po ay meron akong YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa bagong video ko. At kung meron kang hinahanap na topic, kung ano natural remedies na babagay sa inyo, panoorin nyo sa akin YouTube channel. Ngayon kung gusto nyo mag-personal message sa akin, mag-PM, mag-chat sa akin, bisitahin nyo ako sa aking Facebook page patnubay sa kalusugan. Mag-message kayo para masagot ko yung mga katanong nyo. Pag nagtanong po kayo, direct to the point, ha? hindi po yung kasi mahabang tanong, nakakatamad basahin. Yung uh, dire-direct yung tanong lang, tanong at sagot ko para mabigyan ko kayo ng oras. Okay? Kasi marami din po akong ginagawa. Lagi ako nagre-research, naghahanda ako ng mga programa ko the following day. No? So ngayon, uh, dara ko tayo po ngayon sa ating, nung pala pag Friday, 10 to 12, ay, ako ay nasa Blumen Treat. Nais nice yung makita, makausap ako ng personal, makabili kayo ng ating produkto. Puntahan nyo lang po ako sa Blumen Treat, sakay lang kayo ng LRT, baba kayo sa Blumen Treat LRT Station, nasa kanto ang Lagman Building, nasa baba ang 7-Eleven. Puntahan nyo ako po, nasa third floor ako para matignan ko po kayo. Kung bibili lang naman kayo ng product, everyday open ang Lagman Building, hanapin nyo yung ating security guard, si Moss. Uh, from 7 in the morning, 7 in the evening, Sunday up to Friday, sa kanya po kayo bibili. No? Ngayon, dadako tayo sa food portos, yung Romans 8.28. Ang sabi sa Romans 8.28, All things work together for good, to them that love God. Lahat ng daw ng bagay ay nagkakalakip, gumagawa ng ikagabuti doon sa mga nagmamahal sa Diyos para, uh, dahil sa merong good purpose ng Diyos sa atin. Alam mo, hindi yung pag, lagi natin sinasabi, don't worry, be happy. Eh, paano ka naman magiging happy kung namatay ang ka ng anak? Paano ka naman magiging mag-worry? eh, hinahabol ka ng mga naniningil sa'yo, ididimanda ka. Siyempre, magwa-worry ka, di ba? May stress ka. Alam mo, ang gagawin mo, sabi nga, pag, all things work together for good. To them that love God. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, ito'y nakakabuti doon sa nagmamahal sa Diyos kasi merong purpose ang Diyos sa atin. Kaya nagkaroon kayo tayo ng suffering, nagkaroon kayo ng mga difficulties. Minsan, dahil sa maling decision natin sa buhay, ikaw din naman may kasalanan eh. Dahil sa maling decision mo sa buhay, eh, nagkaroon ka ng difficulties sa buhay. Pero ang sabi, all things work together for good to them that love God. Pag hindi ka nagmamahal sa Diyos, ang tawag doon, kamalasan. Wala pong malas. Wala din salitang swerte. Walang malas, walang swerte. Ito'y Ayon sa purpose ng God. Alam mo anong purpose ng Diyos? I have a plan for you, Jeremiah 29:11. Ano po ang plan niya? 
plan to prosper you, not to harm you, give you hope and a future. That is, this is the purpose of God, to give us good future and make us happy. Ngayon, eh bakit, paano ka magiging happy kung ikaw ay maraming problema sa buhay? Pero pag nagmamahal ka sa Diyos, magiging happy ka kasi minsan, yung mga difficulties, yung mga suffering, nagiging obstacle para uh, hindi maibigay ng Diyos ang good life para sa iyo. Ang gawin mo lamang, magpray ka, manampalataya ka, rest in the Lord. Sabi ganon, tayo magpahinga sa Panginoon, magtiwala ka, basta siya ay tutulong sa takdang panahon kung kailan niya tatapusin ang problema mo. Kaya inuulit ko po, uh, wag pabayaan ang pagmamang napunto dito, love God, mahalin mo ang Diyos, ano ba ibig sabihin ng joy? Jesus first, second others, and then yung, uh, yung why yourself. Love God, love other people, and love yourself. And there is joy after that. Basta po, all things work together for good. Lahat ng bagay nangyayari, maganda, doon sa nagmamahal sa Diyos. Para may, matupad niya ang purpose niya sa atin, huwag nating pabayan ng suffering and difficulties ang makapagaharang sa atin upang hindi tayo lagi maging mapanalanginin at maging spiritual lalo tayong lumapit sa Diyos pag meron tayong kahirapan na dumarating sa buhay natin magdang maga po ako si Ma'am Rose nagpapaalam na ang pagpapala ng Diyos sa sumaten sa buong maghapon